in meekness instructing those that oppose themselves. If God for adventure will give them repentance to the acknowledging of the truth. Maganda kasi yung context niya para makita niyo mamaya bakit nag-start siya sa indignes. Okay, tapos hypothetical if for adventure. So pag inalagay na yung if hypothetical na po siya, conditional. Ganda meaning na. Kaya lang, Bidanggit yung repentance eh. Repentance. Ang repentance pala nila is acknowledging of the truth. Saka muna, sabi ko, bakit? May preposition of four. Ah, may preposition of two. Dapat ma- Pag sinabi, kasi ang preposition of two sa grammar is directional. Kung ang preposition ay for, o, tignan nyo, ha? Kaya if God for adventure will give them repentance to, so directional. Pag for, purpose. Kung for ang inilagay, ang repentance, para ma-acknowledge mo yung truth. Dahil to ang inilagay, to the, ang repentance is to why acknowledging of the truth. Meaning, repentance muna bago mo i-acknowledge ang truth. And notice, God ang sinabi, if God, ito po, 2 Timothy 2.25, mga kapatid, ay exactly ang sinasabi ng Acts 20.21. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Nung sinabi nito repentance to, hindi ka pwedeng mag-acknowledge ng truth unless mag-repent ka. Yun yung meaning nun. Hindi mo i-acknowledge ang truth sa repentance. Ang to the acknowledgement of the truth. I mean, hindi ka pwedeng ma-acknowledge ng truth na hindi ka nagre-repent. So sabi ng Bible, repentance to the acknowledgement. Kaya repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Chronologically ordered po yun. Meaning, repentance muna bago ka mag-acknowledge the truth. Kasi ang salvation is repentance and faith. Ang salvation, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Kaya, ang sabi rito, if God for adventure will give them repentance, independent po yun, pero directional to the acknowledgement of the truth. Meaning, hindi pwedeng acknowledgement of the truth without repentance. Kaya directional. Pero kung for the acknowledgement of the truth, ang repentance is to acna- for acknowledgement of the truth. Pero dahil to, so repentance muna, direction to the acknowledgement of the truth. Yun talaga yung Bible. Hindi ibig sabihin, ang repentance yung pag-acknowledge mo sa Diyos, hindi. Ang repentance, para dalhin ka sa acknowledgement of the truth. Ibig sabihin, ita-direct ka mo on. Pero kailangan gawin mo muna yung repentance. Kaya sabi ko, understanding is too important. Position na to is directional. O kayo pinaglalabanan. Yung belief and faith. Sabi ko talaga, una akong nagtanong niya hanggang ayun po lang sumasagot ng matino. 
Nung pinost nila yan, pareho na daw ang meaning ng bilin tsaka faith. Hindi po. Sa meaning, pareho. Pero ang bilin is, is a verb. Faith is a noun. No, sasagutin ko ngayon sa inyo bakit anong pinagkaiba ng belief sa faith. Kasi kayo, members ko, I don't need to do this publicly sa, sa social media. O, makinig kayo. Kapag ginagamit ang belief sa Bible, ang focal point ang tao. Kaya siya action word. Iaaction mo yung bilib na yan. That will require what? Will, emotion, and intellect. Kaya action siya. Ang word na faith, ang focal point si Jesus. Kaya noun siya. Nakuha niya? Kung nasaan mo ipo-focus, kapag ang tao, ang focal point, believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kaya sa book of John, puro believe kasi ang kinakausap tao. Ephesians 2.8 For by grace are ye saved through faith. Ang focus doon si Kristo. Faith in Christ. Nabuhan niya? Kaya now na ang gamit. So, hindi mo pwedeng gamitin ang faith, mga kapatid, kapag ikaw ang focus. You need to put that from you to Jesus. Okay? So, ikaw yung focus dito. Kapag faith, yung pananampalataya mo ang focus si Kristo, kaya faith in Christ na siya. So, hindi na siya action word, now na siya pananampalataya kay Kristo. Iba yung sumampalataya ka kay Kristo. Ikaw yung pinofocus doon. Iba yung pananampalataya kay Kristo. Si Kristo yung focus doon. Nakuha niya? Kaya, ang salvation, listen, Ephesians 2.8, ang focus po, grace. si Kristo. Kaya true faith. Kapag tao ang kinakausap, action word, believe of the Lord Jesus Christ. Kasi, ang saving faith is an action word. Ang Savior, si Kristo, now ang ina-apply sa Kanya. Para ka masay, believe. Ang Savior, true faith, kasi si Kristo ang focus nun. Nakukuha niya? Yes. Uh, kung saan mo ipo-focus, yun ang magsasabi kung nang over verb. Ang saving faith must be verb. Believe on the Lord Jesus Christ. If it is a Savior, it must be now. Dahil si Kristo ang pinofocus mo sa kanya mo ibinibigay ang action dahil na kay Kristo yung focus na dapat ang gamitin mo. That is the basic. Pag hindi mo naintindihan yan, sa kanila equal ang noun, equal ang verb, hindi po magkaiba po ng usage. Malayo um, po sa grammatical analogy po yun. O, oh, maliwanag yun. O, oh, yun. Kayo bilang mga miyembro mo, huwag yun ang questionin bakit ang book of John puro bilib. Kasi puro tao ang pinofocus doon. Papunta kay Kristo. Bakit pagdating doon sa Bible, Ephesians 2, eh, faith na lamang. Kasi ang focus si Kristo. Siya yung Savior. Okay? At sa pamamagitan lang ang ginamit. Ano lang pala tayo. Okay? So basic lang po yan. Dapat walang away. Walang gulo. At hindi po umiinig niya ay walang ang repentance ay yung faith in him po to ang ginamit ng preposition directional. So that repentance toward God. 
union, repentance, to the acknowledgement that is faith toward our Lord Jesus Christ. Kaya, ask me different. Thank you so much.